，李觉和郭汜发生了内讧，长安城的宫殿也被烧毁，导致汉献帝居无定所。在各方势力的掺和下，大臣们的保护下，汉献帝离开了长安城，一路历经艰险，颠沛流离，终于到达了残败不堪的洛阳城。那么，汉献帝是如何逃离长安前往洛阳的？一路之上又会发生哪些故事呢？本期视频，我们就一起走进李傕和郭汜乱政及汉献帝颠沛流离。194年正月十六，朝廷为14岁的汉献帝刘协举行了加官礼，可朝政依然由李傕和郭汜把持。李傕经常在家里大摆宴席，邀请郭汜前来饮酒。郭汜喝醉后，就直接住在了李傕的府上。长此以往，他的妻子就受不了了，担心李傕给自己的老公送婢女，于是便准备挑拨俩人的关系。有一天，李傕给郭汜送来的酒肉，郭汜的妻子就把菜里的豆豉说成是毒药，并且说了很多李傕的坏话。郭汜便渐渐起了疑心，但依旧和李傕一起喝酒。过了几天，郭汜再次喝醉，一进家门就开始呕吐。他的妻子立即哭着说：“我给你说了多少遍，你就是不听。现在果真中毒了，可如何是好？”郭汜听完后也感到害怕，连忙让妻子想办法。他的妻子便拿来了大粪汁让他喝下。郭汜保命要紧，只能将大粪汁喝了下去。一阵恶心后，将胃里的东西都给吐了出来。经历了这一番折磨后，郭汜愤然地说道：“我和李傕共同举兵，奈何他想害我。”如果我不抢先动手，还能有活命的机会吗？于是他便率兵攻打李傕。李傕得知后，更是怒不可遏，立即出兵抵抗。至此，两人彻底翻脸，一连打了几个月，死伤了上万人，可谁也战胜不了谁。汉献帝多次派人去调解，但双方都不肯听劝。195年3月，杨定与郭汜合谋，准备劫持汉献帝。然而消息泄露，李傕抢先下手，将刘协迎到了自己的军营。汉献帝离开皇宫后，李傕派人将皇宫里的金银财宝以及妃妾宫女全都搬到了自己的军营。更可恨的是，他还放火烧毁了宫殿。至此，董卓毁掉了洛阳城，李傕烧毁了长安城，汉献帝从此便没有了栖身之所。大臣们得知皇帝被劫持后，纷纷地跑到郭汜的军营来劝和，结果。全被郭汜给扣押了。至此，李傕控制了皇帝，郭汜控制了大臣，这样的朝廷真可谓是千古奇谈了。四月，李傕联合了羌胡兵，准备攻打郭汜，可还没等他们动手，郭汜就策反了李傕的部将张苞。然后趁夜出兵，张苞命人打开营门，郭汜的大军进入后，弓弩齐发，结果射中了李傕的左耳，血流如注。幸好杨凤及时赶来救援，才挡住了郭汜的进攻，连忙带着刘协逃到了北坞。侍臣们饥饿难耐，汉献帝便请求李傕，希望他能送来五斛米和五具牛骨。然而李傕却只给他送来了几具发臭了的牛骨。就在李傕和郭汜打得不可开交的时候，镇东将军张继从陕县来到了长安，给出了一个能调停他们之间矛盾的办法。那就是让他们俩谁也别惦记汉献帝，让刘协前往自己的红龙郡。汉献帝一直想回洛阳，只要能到达红龙郡，就离洛阳不远了。于是他便派人去说服李傕和郭汜答应张继。前后商议了十多次后，李傕和郭汜终于同意和解，并许诺让各自的儿子到对方的军营里去当人质。然而，由于李傕的妻子舍不得自己的儿子。最后只能改为交换女儿为人质。七月，汉献帝终于离开了长安，准备前往红龙郡。当天夜里，他们便到达了霸陵。张继为百官提供了丰富的饮食。之后，张继回到了陕县，李傕率军前往池阳，郭汜则跟随汉献帝东归。可刚走不久，郭汜就后悔了。一旦汉献帝到达了红龙郡，他就彻底失去了权力。于是他建议汉献帝前往高陵，可刘协却说：“祖宗的陵墓都在洛阳，而且母亲的陵墓修好后，他还没去看过呢。”说完，他便开始绝食。郭汜见汉献帝如此坚决，只能改变主意，同意他前往附近的县城。八月初六，汉献帝的车驾到达了新丰，郭汜再次作乱，他命人趁夜放火，威逼汉献帝听他的指挥。
。杨定和董成等人得知后，准备将汉献帝转移到杨凤的军营，然而却遭到了郭汜部将的阻拦。杨定等人只能率军迎战，斩首了五千余人后，郭汜只能率军败走。十月初五，车驾到达了华阴，段威携带着物资前来迎驾，请求刘协前往他的营寨。然而，由于杨定和段威有仇，便指使人劝说汉献帝，说段威意图谋反，千万不能去。可太尉杨彪、司徒赵温、侍中刘爱、尚书梁绍等人都表示段威可靠，愿意拿性命担保。于是，汉献帝便准备进入段威的军营。这时，董承和杨定又诬陷说，郭汜已经率领着七百骑兵进入了段威的军营。刘协将信将疑，只能下令让车队停在路边休息。十月初十，杨定和董承等人请求皇帝下诏，准备攻打段威，可汉献帝没有同意。于是，杨定等人便擅自做主，派兵攻打段威。然而，连续攻打了十多天，却无法攻克，而段威一面应战，一面依旧侍奉百官，始终并无二心。这时，司隶校尉荣绍认为，当前最重要的事情是返回洛阳。不应该继续攻打段威，于是汉献帝下诏后，杨定等人才不得已奉诏回营，率军继续东行。可这时，李傕和郭汜都后悔让刘协东归了，于是他们以救援段威为由，引兵前来追击。十一月初三，汉献帝的车驾到达了弘农县，张继让汉献帝停留在弘农，但杨凤和董承不同意，建议让汉献帝继续东归洛阳。于是，张继和李傕联合，准备强行劫持汉献帝。双方在弘农的东涧展开了激战，结果汉军大败，百官和士卒死伤无数，女眷、辎重以及皇室的各种器物和典籍也全部丢弃。之后，他们逃到了曹阳。杨凤和董承等人假意请和，却在暗中派人前往河东，请求白波军和南匈奴的支援。白波军和南匈奴的数千骑兵赶到后，联合起来攻打李傕，斩首了数千人后，车驾才得以继续前行。然而没走多久，李傕再次追来，汉军再次大败。李傕和郭汜的士兵绕着营寨大声呼喊，众人都非常惶恐。有人便建议汉献帝乘船前往孟津，可太尉杨彪说，他就是弘农本地人。此处往东有三十六个险滩，非常的凶险，切不可让陛下冒此风险。于是他们商议后，决定从这里渡过黄河，前往河东郡。之后，派人去对岸准备船只，并约定举火为号。船只准备妥当后，汉献帝便带领属下来到了黄河边上。可是此处岸高十余丈，根本无法下去。校尉尚弘只能用细卷把汉献帝背在身后下岸。其余人也用绳索滑下。到达河边时，士卒们争先恐后的登船，一度失控。董承和李乐便用兵戈击打士卒，斩断的手指落在船上，已经多到能用手捧起来了。最终，汉献帝刘协、扶皇后、宋贵人以及杨彪和董承等数十人登上船，渡过了黄河。过河后，他们前往河东郡的大阳县，居住在李乐的军营中。之后，他们来到了安邑县。河东太守王毅携带物资前来迎驾，汉献帝派人返回弘农郡，向李傕和郭汜请和。李傕见事情不可逆转，便答应和解，释放了百官和宫女，以及车驾和器服。此时，汉献帝居住在蒺藜之中，门窗都无法关闭。皇帝与大臣们商议国事的时候，士兵们就爬在篱笆上观看，还大声地说笑。跟着皇帝过来的人都自持有功，要求封赏。结果，医师和士卒都被封为了校尉，御史连印章都刻不过来，诸将便自己刻章，乱写乱画。此时上下混乱，粮食殆尽，杨凤和董承等人便准备护送汉献帝前往洛阳。不久后，河内太守张扬从野王赶来护驾，然而却再次发生了内斗。董承和张扬决定护送刘协回到洛阳，而杨凤和李乐却反悔了，相互猜疑之下。张扬便返回了野王。二月份再次发生内斗，白波军的韩先率军攻打董承，董承逃到野王去投靠了张扬。随后，韩先屯兵于文喜县，杨凤和胡才准备前去攻打，在汉献帝的及时制止下，才避免了刀兵相见。五月，汉献帝派人说服了杨凤和韩先等人，车驾才再次出发，准备前往洛阳。
。六月，车驾到达了文喜县，这时杨凤和胡才再次反悔，他们与李乐商议，准备带着汉献帝返回眉县，但汉献帝不同意，他们只能让车驾继续东归。张扬也再次从野王前来迎驾。七月一日，颠沛流离的汉献帝终于回到了洛阳。居住在已故中常侍赵忠的家里，让张扬负责去修缮宫殿。张扬以自己护驾有功，宫殿修成后，便将殿名命名为杨安殿。八月八日，刘协进入了南宫的杨安殿。可此时，洛阳城其他的宫室都被董卓之前给烧毁了，百姓也迁往了长安。官员们到达这里后，非常的饥困，只能在墙壁之间避风。上书郎以下的官员只能亲自外出采摘野生的稻谷充饥。在此期间，有人饿死在墙壁之间，有人被厉兵杀害，非常的悲惨。而韩先等人仗着护驾之功，肆意妄为，胡乱干政。董承深以为患，密召兖州牧曹操前来救驾。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。